井伊直政の生涯「どうする家康に学ぶ日本史」「家康に愛された徳川四天王」「井伊直政は徳川四天王に数えられる戦後屈指の優勝だが幼少から女城主井伊直虎に英才教育を施された」「井伊直政の生涯を」詳しく見ていこう。いい家は十一世紀初頭から代々遠江飯野屋を治める国衆で。三河松平家よりも歴史のある名門家系であった。直政は桶狭間の合戦の翌年の千五百六十一年。永禄四年に伊伊直親の子として生まれている。今川義元に心中した直親だが義元が信長に討たれると直親は残言によって徳川家に内通したと疑われ今川氏真に殺害されている氏真は直政の命も執拗に狙ったが直政は出家して寺を転々としたために避難を逃れた。女漁師となった養母伊伊直虎に保護された直政は直虎から英才教育を施されたやがて直政は家康に見出されて徳川家臣となっているが直政は家康の19歳年下であった伊伊直政の初陣は1576年天正4年家康が武田勝頼と遠州柴原で戦った16歳の時であった武田勝頼が天目山で滅びると家康の家臣たちは皆有猛な武田家の威信を配下に欲したところが堺忠次が家康から武田家臣数百名の配分を任されると伊伊直政に武田休暇心全てをつけた榊原康政が「半分でも我が配下に」としつこく忠次に訴えたしかし忠次は「若輩の直政にこそ盛況な武田家臣は望ましい」と決して譲らなかったという伊伊直政の一団は武田の優勝山形正景の軍団が。赤備えであったのに倣って甲冑からバグに至るまで全て赤一色に染められたその後直政の軍団は「井伊の赤備え」と呼ばれ戦場で他の者を圧する働きを示した家康が関東違法となると直政は上野美濃和に十二万石を与えられた。直政の異例の出世に直政は家康の難色の相手ではないかとの噂も流された家柄もよく容姿や立ち振る舞いも優れたいい直政を家康はことのほか愛したのである豊臣秀吉が天下を取ると家康を上洛させるために秀吉は母親の大間どころまで人質に差し出したしかし家康は「それには及ばぬ」と大間どころを送り返したがその時に井伊直政を護衛につけている秀吉は喜んで直政を供応したが家康を裏切った石川数正を茶室に同席させようとした。すると直政は秀吉を前にしてこの数正は我が殿を裏切った臆病者このようなものと同席いたしたくはござらんと堂々と言ってのけたというまた北条氏の小田原攻めに従軍した直政は豊臣秀吉の取り巻きが少人数であることに気づいた。すると直政はすぐに
天下取りの絶好の機会到来秀吉の首を取りましょうと家康に進言したしかし家康はすべからくこの世のことは天のあたうるところに従うものであると直政の忠誠心は褒めながらいさめたという家康は常に家臣たちを褒めたがある時秀吉は家康に家宝の茶道具を見せて自慢したそして秀吉は家康に「そちの自慢の茶道具は何だ?」と尋ねたすると家康は「田舎者にて自慢の茶道具はござらぬが我がために命をいとわぬ五百鬼ばかりの家臣が我が宝」だと返して家康の顔を周知で赤らめさせたという秀吉亡き後関ヶ原の合戦でも直政は東軍の先陣として活躍した戦いは小早川秀明の裏切りで西軍が総崩れとなったすると西軍の島津義弘は500余りを率いて突如として東軍の中央を突破して落ち延び落としたいわゆる有名な島津の軒口であるすると直政はすかさず島津勢を追撃して島津のしんがり島津豊久を討ち取っている先頭に立って島津兵を追撃した直政だが島津の狙撃にあって落馬した関ヶ原の合戦の活躍で直政は近江沢山十八万石に転覆されているしかし合戦で負傷した右腕の鉄砲傷が原因で井伊直政は関ヶ原の戦いの2年後の1602年慶長7年に42歳で逝去した。直政の後は長男直勝が継いで彦根城を築いたが病弱のため次男直隆が家督を継いだ井伊直隆は幕閣で重きをなして三十万石にまで加造され幕府からの預かり分も含めて近江彦根藩三十五万石と称した。その後幕末に彦根藩からは安政の大国を引き起こした大老井伊直助が出たことは有名である井伊直政のような優れた家臣たちが徳川家康を天下人に押し上げたのである